，有鱼片，呃，肉片，还有马槽。如果你们喜欢吃内脏的话，可以自己加，猪肝啊、腰子啊、猪肠啊，那是我们简单的这种清汤的。你看汤底，那汤底很清爽。最近上了很多歌哦，现在我要来煮饭。<笑>大家好，我们又见面了。最近上了很多歌，然后今天我们来煮一个汤，来润一润头。OK， 我们今天来煮猪杂汤。今天的口味是属于我家乡的口味，马祖巴哈，马祖，啊，马祖的口味的猪杂汤，啊，应该算是潮州潮州式的猪杂汤。哦，我们一家大小，甚至马祖人都很喜欢这样的口味，啊，有别于槟城那一带或者是北马一带的那种猪肉粉，跟我们马祖的猪杂汤不太一样。还有北马的，哎，还有东马，东马的叫什么？叫什么？生肉面，生肉面，生肉面，那个不生肉面啊，生肉面那个也也是一种猪杂汤，所以我们今天来煮猪杂汤。来，我们看一下。我切掉一点肉片，这个八爪，还有这个鱼，八丁鱼，然后调味料，等下我们才来介绍。这个基本的材料都在这边，还有蔬菜，蔬菜就是两样，蔬菜就是番茄，还有这个这个油菜的。来，我们来腌这个肉。其实今天这三样东西的腌法都一样，把它简化它，都一样的腌法，腌鱼先。这个鱼我们洗干净了，沥干水分，放一点盐，胡椒粉，麻油，放一点麻油下去，就是这么简单的盐一盐，放一点玉苏苏粉，抓匀它。跟这个肉片也一样。一点生分，它肉会比较滑。一个马槽。接下来我们就煮这个汤底，汤底用的材料，这个是冬菜，冬菜只要一茶匙就好，冬菜不需要很多，冬菜其实很便宜的，一包才不到一块钱哦。咸菜是一汤匙。还有这个咸水梅，这个咸水梅不是很大粒啊，所以我用两粒，用两粒咸水梅。它的水也是，所以这个咸水梅我们要把那个种子取掉，然后把它压扁，把它压脆，所以等下煮汤底的时候味道就容易出出来了。所以这咸水梅要两那个汁要两汤匙吧、啊，我放一汤匙进去。咸菜我们把它。切油它，切酱油就好了。所以这个冬菜我们稍微冲洗一下了，不然很多那些沙。所以这个水我我煮了一点三滴的水，我把这些水梅倒进去，把咸菜倒进去，对，把这个冬菜，把冬菜倒进去了。开火给它煮一下，所以我来切番茄，一切掉，这个斜刀切一个四十五度这样的，就这样的形状就好了。OK， 我们现在用鱼露来调味，两汤吃的。嗯、把刚才腌好的那个肉片放进去。再来，我们放这个八爪，用这个汤匙啦，这样子，这样拿一小粒一小粒进去。OK， 接下来我们把那个鱼片放进去，那鱼肉比较容易收啊，所以我们第三个才放鱼片了。我用的是帕丁，因为它的肉质会比较比较 solid， 比较粉嘛。如果你们没有帕丁 fish， 你们也可以选择一些其他的鱼类。它的肉肉质比较比较结实的，所以比较适合这样子来煮，才不容易烂掉。我们把欧米豆给放进去，外面在下雨。最后把这个油菜给放进去，稍微
稍微烫一下就可以关火。所以简单又美味的煮杂汤就煮好了。这边有这个芋头饭，所以这汤底是属于酸酸的汤底，所以很开胃。再炒上一些这个葱油酥，这个炒炒锅，再配上一碗这个。芋头饭，芋头饭，我们下一期视频再教大家怎么煮芋头饭，所以就这样子一餐哦，有汤又有饭。你的最爱，是不是？是不是你的最爱？是。所以美味的猪杂汤就完成了。所以本期的视频就到这里，我们下期见。